హే గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పిడుగు ఎలా పడుతుంది పిడుగు పడినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి ముందుగా పిడుగు ఎలా పడుతుందో తెలుసుకుందాం ఆకాశంలోని క్యుములనింబస్ మేఘాల వల్ల పిడుగులు తరచుగా సంభవిస్తాయి ఈ క్యుములనింబస్ మేఘాలు ఎలా ఏర్పడతాయి అంటే మేఘాలలో చాలా రకాలుంటాయి మనకు తెలుపు రంగులో కనిపించే మేఘాల వల్ల వర్షాలు పడవు బూడిద రంగులో మరియు ముదురు బూడిద రంగులో ఉండే మేఘాల వల్ల వర్షాలు సంభవిస్తాయి ఈ క్యుములనింబస్ మేఘాలు ఏర్పడేటప్పుడు వాతావరణంలో మార్పు వస్తుంది వేగంగా గాలులు వీస్తాయి ఈ గాలి ద్వారా చిన్న చిన్న మేఘాలు కలిపి దట్టమైన మేఘాలుగా ఏర్పడతాయి గాలులు వేగంగా వీయడం వల్ల మేఘాలు కొంత ఎత్తుకు వెళ్తాయి అప్పుడు అందులోని నీటి ఆవిరి వేగంగా చల్లబడి నీరు మరియు చిన్న చిన్న మంచు స్ఫటికాలుగా ఏర్పడతాయి అప్పుడు అందులోని చలి తీవ్రత మైనస్ పదిహేను డిగ్రీల నుండి మైనస్ ట్వంటీ డిగ్రీలుగా ఉంటుంది తర్వాత పిడుగులతో కూడిన గాలివాన కురుస్తుంది మరలా వాతావరణం అంతా మారిపోయి కొద్దిసేపటికి మేఘాలన్నీ మాయమైపోతాయి వర్షం ఆగిపోతుంది అయితే ఈ క్యుమినోనిమస్ మేఘాల వల్ల పిడుగులు ఎలా సంభవిస్తాయో తెలుసుకుందాం వాతావరణంలోని పొడి మరియు వేడి గాలులు వేగంగా పైకి వెళ్ళి పైన ఉన్న మేఘాలలోని మంచు స్ఫటికాలను వేగంగా ఢీ కొట్టడం వల్ల మేఘాలలో పాజిటివ్ మరియు నెగిటివ్ ఛార్జులు ఏర్పడతాయి ఇలా ఏర్పడిన వాటిలో పాజిటివ్ అయాన్లు మేఘం పైభాగంలోకి వెళ్తాయి అదేవిధంగా నెగిటివ్ అయాన్లు మేఘం యొక్క కింద భాగంలో ఉండిపోతాయి ఇదే విధంగా అన్ని మేఘాల్లోనూ జరుగుతుంది అందువల్ల ఒక మేఘంలోని నెగిటివ్ ఛార్జ్ మరొక వేగంలోని పాజిటివ్ ఛార్జ్తో కలవడం వల్ల విద్యుత్ జనిస్తుంది ఫలితంగా మెరుపు కనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు మాత్రం మేఘాలలోని నెగిటివ్ అయాన్లు భూమిపై ఉన్న పాజిటివ్ అయాన్లతో కలవడం వల్ల పిడుగు అనేది భూమిపై పడుతుంది భూమిపై పిడుగులు ఏ ఏ ప్రదేశాల్లో పడతాయో తెలుసుకుందాం భూమి అనేది ఒక ఎలక్ట్రికల్ సింక్ లాంటిది అంటే ఒక విద్యుత్ తొట్టి లాంటిది అన్నమాట భూమి లోపల అనంత సంఖ్యలో పాజిటివ్ నెగిటివ్ అయాన్లు ఉంటాయి అందుకే భూమి లోపలికి ఎంత విద్యుత్ శక్తిని పంపించినా దానిలోకి తీసుకుంటుంది కానీ దాని నుండి విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేయలేం ఈ మేఘాలలో ఉత్పత్తి అయిన ఈ మెరుపులు సాధారణంగా తొంభై శాతం వరకు మేఘాలలోనే ఉండిపోతాయి కేవలం టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే భూమిపైకి పడతాయి మేఘాలలోని నెగిటివ్ ఛార్జ్ భూమిపై ఉన్న పాజిటివ్ ఛార్జ్తో కలవడానికి దగ్గరగా ఉండే ఒక సులువైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంటాయి అవి ఎత్తుగా ఉన్న చెట్లపై ఎత్తైన భవనాలపై కొండలపై సెల్ఫోన్ టవర్లపై విద్యుత్ స్తంభాలపై పిడుగులు పడతాయి మెరుపులలో ఉన్నది విద్యుత్ శక్తి కాబట్టి విద్యుత్ ప్రవహించే వస్తువులపైకి ఈ మెరుపులు ఆకర్షించబడతాయి ఈ మెరుపులలో సుమారుగా కొన్ని లక్షల వోల్ట్ల విద్యుత్తు ఉత్పత్తి అవుతుంది ఇలా ఉత్పత్తి అయిన మెరుపులను కనుక మనం నిల్వ చేయగలిగితే ప్రపంచం మొత్తానికి ఫ్రీగా విద్యుత్ని అందివ్వచ్చు కానీ ఆ టెక్నాలజీ ఇంకా మనకి అందుబాటులోకి రాలేదు ఆ మెరుపులోని ఉష్ణోగ్రత సుమారుగా సూర్యుని ఉపరితలంపై ఉన్న ఉష్ణోగ్రత కంటే మూడు రేట్లు అధికంగానే ఉంటుంది పిడుగుల వల్ల తీవ్రమైన ఆస్తి నష్టం ప్రాణ నష్టం కలుగుతుంది పిడుగు అనేది చెట్టుపై పడ్డప్పుడు ఆ చెట్టు వర్షంలో తడిసినా కూడా ఒకేసారి మండి పేలిపోతుంది పిడుగుకి అంతటి శక్తి ఉందన్నమాట పదివేల మంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం పిడుగుపాటుకు గురై మరణిస్తున్నారు ఇదే విధంగా ప్రతి సెకండ్కి యాభై నుండి వంద పిడుగుల వరకు భూమిపై పడుతున్నాయి ఆకాశంలోకి చూసినట్లయితే మెరుపు కనిపించిన కొద్దిసేపటికి ఉరుము శబ్దం వినిపిస్తుంది ఇది ఎలా జరుగుతుందంటే కాంతి వేగం అనున్నది ఒక సెకండ్కి మూడు లక్షల కిలోమీటర్లు మరియు ధ్వని వేగం అనున్నది ఒక సెకండ్కి మూడు వందల మీటర్లు మాత్రమే ధ్వని వేగం కంటే కాంతి వేగం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మెరుపు ముందుగా కనిపిస్తుంది తర్వాత ఉరుము శబ్దం వినిపిస్తుంది ఈ శబ్దం కూడా మెరుపు నుండి ఎలా వస్తుందంటే మెరుపులోని ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అది గాలి పొరలలో నుండి వేగంగా ప్రయాణించడం వల్ల గాలి వేడెక్కి వ్యాకోచించి శబ్దం చేస్తుంది అందుకే పిడుగులు పడే సమయంలో పెద్దగా శబ్దం వినిపిస్తుంది 
అదేవిధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసినట్లయితే ఎక్కువగా పిడుగులు పడే ప్రదేశాలు సెంట్రల్ ఆఫ్రికా హిమాలయాలు దక్షిణ అమెరికాలు ఉన్నాయి ఈ భయంకరమైన పిడుగుల నుండి మనల్ని రక్షించుకోవడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో చూద్దాం వర్షం పడుతున్నప్పుడు గొడుగును వాడవచ్చు కానీ పిడుగు పడే సమయంలో గొడుగును వాడకపోవడమే సురక్షితం ఎందుకంటే వాటిని మెటల్తో తయారు చేస్తారు కాబట్టి అవి పిడుగులను ఆకర్షిస్తాయి ఈ సమయంలో చెట్ల క్రింద ఏమాత్రం ఉండకూడదు ఎందుకంటే చెట్లు ఎత్తుగా ఉండి పిడుగులను తొందరగా ఆకర్షిస్తాయి అప్పుడు చెట్లు ఉన్న ప్రదేశం నుండి దూరంగా ఒక సురక్షితమైన ప్రదేశంకి వెళ్ళాలి ఒకవేళ మీరున్న చోట్ల సురక్షితమైన ప్రదేశంలో ఏదీ లేనప్పుడు చెట్లు లేని విశాలమైన మైదానంలోకి వెళ్ళి మోకాళ్ళని వంచి క్రింద కూర్చోవడం చేయాలి ఎందుకంటే మీ చుట్టూ ఉన్న ఎత్తైన వస్తువుల కంటే మీరు చిన్నగా ఉంటారు కాబట్టి మీపై పిడుగు పడే అవకాశం తగ్గుతుంది మీరు ఇంట్లో కనుక ఉన్నట్లయితే ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలైన టీవీ ఫ్రిడ్జ్ ఫ్యాన్ లాంటివి స్విచ్ ఆఫ్ చేసి వాటి ప్లగ్లను తీసివేయాలి మరియు టీవీకి కనెక్ట్ అయిన డిష్ కేబుల్ని కూడా తొలగించాలి ఇంట్లోని తలుపులు కిటికీలను మూసి ఉంచి ఇంట్లోనే ఉండాలి మరియు పాత్రలు కడగటం షవర్ క్రింద ట్యాప్ ఆన్ చేసి స్నానం చేయడం ట్యాప్ కింద చేతులను కడుక్కోవడం మాత్రం చేయకూడదు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ని వాడుకోవచ్చు కానీ బయట మాత్రం ఉపయోగించకూడదు టెలిఫోన్లో అస్సలు మాట్లాడకూడదు టెలిఫోన్ కనెక్షన్ వైర్ని టెలిఫోన్ నుంచి వేరు చేయాలి ఒకవేళ మీరు బయట కారులో ఉన్నట్లయితే కారు అద్దాలను కిటికీలను మూసి ఉంచి లోపల ఎటువంటి వాటిని తాకకుండా కారులోనే ఉండాలి కానీ కాళ్ళకు షూస్ కానీ చెప్పులు కానీ ధరించి ఉన్నట్లయితే అవి తడవకుండా ఉండాలి ఒకవేళ అవి తడిసినట్లయితే కాళ్ళను మడిచి సీటుపై ఉంచుకోవాలి మరియు కారులో సెల్ ఫోన్ ఎఫ్ఎం రేడియోలను వాడకూడదు ఈ సమయంలో ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో ఎత్తైన భవనాలపై ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఎత్తైన ప్రదేశాలు మేఘాలకు దగ్గరగా ఉండడం వల్ల ఈ ప్రదేశాల్లో పిడుగులు ఎక్కువగా పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఓకే అండి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఉపయోగపడిందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ